yakin Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah. Pada malam hari ini malam Jumat Kliwon. tanggal masuk tanggal 26 Maret 2021 menjelang hari Agung Hesuk Saban Alhamdulillah kita mendapat anugerah dikumpulkan atau ditakdirkan bisa dalam mati. kurang ilmunya atau kurang ikroknya sehingga ada tahu riwayat jadi hanya sekedar ritual hanya mendapatkan pengen pahalanya lupa dengan kandungan dan isi perjuangan dari nisbu sakban itu Jadi walau apa dan apa kotor atau baiknya diri kita Kita tetap mohon agar disucikan Itu pun juga butuh proses ini hanya sebagai pembuka Mudah-mudahan air yang di depan kita ini Setelah kita mohonkan barokah, sikir Doa nisbus akan menjadi benih di diri masing-masing akan menjadi cikal bakal penyucian dan kalian atau kita yang akan mengupayakannya ini aja sebagai benih insya Allah karena tawasul di asyadat ini sebenarnya bukan sebetar tawasul karena di sini insya Allah para guru agung para malaikat ikut merestui hanya karena kadar rasa kadar Pemahaman kita yang belum sampai atau progresnya belum menyambung. Apa sendiri mendapat amanah untuk mengadakan tawasul di malam Jumat ini yang kebetulan sarana prasarannya melalui Bapak Heri dari Depok yang kebetulan akan menikahkan anaknya dan mohon agar saat tawasulan malam Jumat mohon doanya pada abad dan jamaah agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan mendapatkan turunan yang soleh dan soleha sejatinya saat kita mendoakan orang lain sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri jadi jangan ragu untuk tulus mendoakan orang lain maka apapun renyuh karena dengan itulah amanah jadi mudah-mudahan ini pun juga sampai walaupun tidak langsung jadi Allah memberikan anugerah itu tidak langsung insan jadi juga butuh proses kebanyakan tidak sabar ininya insan padahal sesuatu yang insan itu tidak bagus tidak akan kuat tidak akan teguh apa dan apa masa lalu kita tetaplah jangan bosan-bosan mempen ke Allah ke pangeran jaluk tulung apa sendiri mempunyai amanah yang berat karena menyadarkan lain saat kalau apa hanya mengajarkan tentang ilmu agama ini ada kesadaran dan membuka kesadaran serta menjadi perantara nur hidayah tanpa nur hidayah juga percuma padahal kalau kita secara umum di masyarakat secara umum hanya mengajarkan cara apa tanpa melibatkan nur hidayah atau iman ya hasilnya 
monoton atau hanya jalan di tempat beribadah puluhan tahun tidak sama sekali pernah mendapatkan amal dari Allah atau nyambung rasanya dengan Allah atau kadang tidak memahami kendaknya Allah, kendaknya Rasulnya, kendak nabinya berarti masih tandanya yang penting ibadah perkara diterima walau alam ya untuk apa hidup kalau hanya untuk walau alam maka carilah usaha sampai benar ya Allah kalau nyuwun di dunia mohon ampunan pun makanya kita harus ketemu dengan orang-orang yang telah dapat hidayah dapat iman jadi benar-benar penyambat sampai diri kita benar-benar dapat hidayah dan mendapat amanah kesenangan kenikmatan adalah hak kita tapi jangan lupa kita pun juga kewajiban kewajibannya menghamba kepada Allah tapi kadang tidak tahu bagaimana caranya menghamba yang penting sholat yang penting ape yang penting nyala ya itu kurang ilmu atau tidak mau ikro ayat yang pertama telah ada ikro bacalah berilmu lah kan gitu ilmu zaman dulu tentu lain dengan zaman sekarang makanya ada istilah Al-Quran Al-Karim ada istilah Al-Quran Qodim Al-Quran yang karim untuk yang masa lalu Al-Quran al selalu sepanjang masa abadi kata itu sampai kiamat tiba sudah tidak ada lagi para penyampainya ini sebagai pembukaan dan, dan tergugah jadi sudah ketiga nah yang keempat jangan lupa kepada orang tua dan leluhurnya maka diwanti-wanti kita berama jangan hanya untuk diri sendiri para ahli kubur kita yang telah menjadi sebab dohir kita juga butuh belum tentu mereka selamat kan di masa hidupnya mungkin belum dapat hidayah atau hanya hidup asal itu ada bergabung maka di ayat yasin disebutkan agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapaknya belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lupa itu banyak asal hidup ibadahnya asal ibadah saat beragama jadi insya Allah mudah-mudahan doa kita karena nawa itu jamak sampai kepada ahli kubur kita atau menggoga kesadaran kita dan insya Allah itu pun juga menjadi sebab kita mendapat pengampunan karena kita sudah tidak egois saat kita egois ya Allah pun akan jadi egois bahkan sila Insya Allah kalau dengan paham mereka pun sampai ke mereka Banyak orang yang sudah bersaksi menyaksikan Dan Alhamdulillah insya Allah nanti sebagian di sini pun akan melihat Para ahli kuburnya rawuh di sini Makanya di doa undangannya adalah bagi yang hati Hati insya Allah kalau nyambung rasanya insya Allah Dan kebetulan ini pun di rekam mudah-mudahan juga sampai kepada umum betapa merindunya mereka kehausannya mereka tangisannya batin mereka karena melihat anak turunnya tidak ingat kepada mereka padahal dengan tahu ilmunya insya Allah tiap hari sampai ke mereka walaupun tidak harus selalu mendoakan karena masing-masing punya kesibukan tapi mereka pun para ahli kubur juga menyadari dan menyesali karena dulu pun mereka egois tapi insya Allah ditutup dengan kita maka ada di, di Al-Quran Ya Allah berikanlah kami anak yang soleh dan soleh bagaimana akan terkabul kalau diri kita belum menjadi anak yang soleh-soleh nah inilah saat mungkin kita hidup belum sempat berbakti ya disinilah Ya Allah Berikanlah aku ilmu agar bisa berbakti 
walaupun tidak kepada mereka ya dikiaskan dengan orang lain dengan sesamanya dengan makhluk-makhluk Allah seolah-olah untuk mereka Insya Allah seperti yang tadi keempat yang kelima yang pancer yaitu kul huwa lau ahad katakanlah Allah yang maha esa artinya Allah yang maha meliputi meliputi alam semesta katanya Islam rahmatan lil alamin mana prakteknya ilmunya ada tidak tahu padahal kalau tahu ilmunya asal rasa asal pedulilah alam semesta itu juga mereka hidup bahasa Qurannya sebenarnya segala sesuatu bertasbih kepada Allah hanya kalian tidak tahu cara bertasbih mereka Insya Allah dengan kirim al-fatihah aja kepada mereka mereka sudah cukup ridho paling nggak peduli kita sering wudhu tapi tidak menganggap air padahal air itu sebenarnya makhluk hidup hanya mereka porsinya seperti itu pada saat mereka hidup dengan ini saat kita bertawasul di jamak insya Allah santi santai asa dan mereka akan akan itu dan ikut mendoakan itulah bagian dari kul huwala ahad jadi sebelum sampai kepada syat Allahnya ya sampai dulu dulu kepada makhluk-makhluknya Insya Allah dikit demi dikit nanti kita akan diajari itulah bahasanya Allah membimbing kepada cahayanya kepada orang yang kendakinya dikit demi dikit Insya Allah jadi dengan nur hidayahnya lah dengan perantaraannya lah mudah-mudahan tangan tawasin akan membuka sejatinya diri masing-masing sebagai cikal bakal nurani atau nur hidayah atau iman istilahnya setelah bahasa Indonesia hati nurani itulah guru sejati kita cuma akal kita lah yang kadang-kadang akal nafsu kita lah yang menghalang-halangi sehingga hati nurani tertidur atau tidak berdaya atau bahkan sampai mati tak sudah mati ya di surat jasan sebutkan sama saja kita memberi peringatan jelaskan mereka tidak akan beriman maka marilah kita sering-seringlah kumpul dengan orang-orang yang sedang menghamba menengemban amanah sampai diri masing-masing merasa diberi amanah Allah karena di sekitar kita banyak sekali orang berjabadah dalam kegelapan kegelapan sudah merasa baik tapi tidak manfaat sudah merasa baik sudah beribadah tapi masih gampang tersinggungan mudah marah Mari kita belajar memberi contoh kadang kita diecek kadang di apa di apapun langsung kembalikannya kepada Allah ya Allah anggaplah itu sebagai penghukuman kita jadi kita tidak akan mudah marah saat kita dirugikan atau diapakan ya Allah itulah sebagai hukumanku ya Allah di alam dunia tapi janganlah aku engkau pun di alam sana Insya Allah mudah-mudahan tawasul ini benar-benar membukakan jadi diri kita dan menjadi berkah syafaatnya para ahli kubur karena kita pun juga akan nanti menjadi ahli kubur paling enggak kalau sudah ada doa niat kita nanti barangkali kita di perjalanan tidak sampai kepada sama anak turun kita yang akan mendoakan dengan laku nyatanya jadi doa untuk para ahli kubur tidak hanya saat di sini saat kita berbuat baik atau saat apa ya Allah mudah-mudahan juga sampai kepada mereka ya Allah jadi nanti insya Allah hidup kita akan terpacu akan jadi kuat karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita juga untuk ahli kubur juga untuk keluarga kita jadi saat kita terjebak dalam kesalahan kegelapan kembali bangkit ya Allah Allah salah ya Allah kembali aja bosan-bosan tetap nyelon 
Makanya simsila berkumpul di majlis karena akan memberi kekuatan, mengingatkan dan menopang. Apapun selalu mendoakan ya Allah, kadang nangis putus karena ya Allah umatmu, umatmu sudah capek-capek. Bertawasal ya Allah kok belum dapat fadilah pun ya Allah. Apa selalu lah. Jadi tetap akan menjadi wasilah tawasul kalian saat kalian mau tetap teguh walaupun kadang terjebak dalam salah kilap bahkan apa sih pun sengaja di salah kilapkan kepada Allah tapi tetap apa Alhamdulillah itu sebagai contoh karena agar Abah pun mengalami sendiri betapa tidak enaknya saat diri terjebak dalam salah kilap Tapi Alhamdulillah, maka saat mendapat amanah apapun menyambut gembira Jauh-jauh dari Purbalingga, apa dengan umi Hujan deras Ini kan untuk contoh teladan Sepanjang jalan dari Purbalingga sampai Selawi Benar-benar hujan deras sampai itu Walaupun saat sadar saat ini Kadang-kadang juga aduh capek masih jauh banget kan itu Hujan deras kan gitu. Ini sebagai teladan Tapi juga saat apa lumrah pun juga ini sebagai penebusan kan itu. Sebagai contoh tadi, mari jamaah kalian tidak sendiri. Para guru agung pun tetap akan meresi kalian. Para guru-guru agung dan juga guru-guru yang lainnya di luar kita pun kita ada satu pohon. Jangan bosan-bosan ke jamaah datang dengan segala apapun. Saat ada amah untuk bertawasul, tawasulah sampai. Mereka-mereka yang belum dapat itu pun ini Jadi tidak harus ini Tidak harus mereka datang ke sini Kita mewakili mereka lah Kita memberi ini lah. Dengan sedikit-sedikit ngomong Mungkin begitu sekilas Oh, oh jangan apa sebelum tawasul Insya Allah dari tawasul Nanti kita apa sederhanakan dengan waktu Tapi insya Allah Tawasul itu benar-benar nyambung ke langitan yang selama ini seolah hanya di dunia padahal kita benar-benar nyambung dengan langitan dengan para guru agung di situ nanti ada solawat ada asma al usna solawat yang lahir batin solawat secara syariat torekat hakikat makrifat karena orang kebanyakan salah alamat salah alamat solawat jadi malah datang tidak sampai jadi harus kopah solawatnya harus paham tanda solawatnya nanti kalau hanya solawat kepada kanjeng nabi muhammad ya. hanya syafaatnya aja padahal kan ada syafaat ya, ada solawat ada solawat hakikat yaitu solawat di dalam guru serta ini nur muhammad dan sholawat marifat benar-benar kita nyambung langsung kepada Allah masa kita sebagai orang hidup sama derajatnya selalu hanya mentak syafaat kan itu jangan kita terpengaruh oleh orang umum yang seolah-olah mengecilkan diri kita kita tidak ada apa-apanya ada kalanya memang kita tidak ada apa-apanya tapi ada kalanya kita itu benar-benar mulia Maka di lambang sholat kadang kita berani berdiri, berani rokok, berani duduk dan berani sujud. Kan itulah insya Allah dengan nur tuntunan hidayah di dalam diri kita akan tahu harus bagaimana dan bagaimana. Walaupun butuh proses dan nanti jangan marah, jangan tersinggung saat ada yang mengingatkan karena rasa sayang iman-iman. yang mengingatkan pun juga harus dengan ilmu jadi yang diingatkan pun senang karena karena rasa sayang seperti seorang tua atau kakak yang mengingatkan adiknya atau anaknya di senang diingatkan karena rasa cinta rasa kasih sayang benar-benar tulus karena dalam jamaah kita harus yakin kita dalam jamaah setan yang benar-benar tersambung dengan para guru agung Insya Allah kalau kita tersambung kita akan tersambung dengan semua jalan itu yang dikatakan Islam yang satu Islam yang ada nurnya 
walaupun berbeda golongan berbeda jamaah asal ada nurnya sama-sama kita hamba Allah hanya beda cara beda karakternya bahkan ya dengan non muslim itu sebenarnya satu pohon oh, nabi nya mereka juga utusan utusan Allah agama persetan katolik nabi nya nabi Isa oh, itu juga utusan Allah hanya beda caranya orang yang tidak tahu merasa mereka corone selain agama Islam kafir ya itu salah besar buktinya orang-orang yang musim, musim kadang-kadang yang nyambung dunia malah adem ayem penuh kasih sayang yang musim yang mengaku-mengaku tidak sadar seperti orang Yahudi keras kepala ngeyelam merasa benar padahal tong kosong karena tidak nyambung dengan nurnya dulu zaman Al-Quran diturunkan waktu Nabi Muhammad Yahudi sebelum dikutuk di laknan, juga orang yang disayang sama Allahnya karena punya kitab daurat sama seperti orang-orang muslim sekarang ini merasa sudah punya Al-Quran menjadi sombong karena seolah hanya agama Islam yang paling benar karena salah tafsir atau belum dapat di daerah Islam iman yang seperti apa karena 99% orang beragama karena orang tua kita menjadi umat muslim karena orang tuanya muslim andai kita orang tuanya non muslim pasti kita juga akan non muslim dimanakah keadilan Allah Allah adil semua bisa selamat karena masing-masing diberikan aturannya kalau dengan aturan agama aturan agama tentu dengan beda dengan aturan iman atau aturan hidayah mungkin begitu maaf kalau bila apa uh, terlalu panjang lebar sebenarnya itu karena rasa kasih sayang mudah-mudahan jadi benar-benar tergugah tergugah untuk menghamba bahwa selama hidup ini kita hanya ingin hidup enaknya lupa berjuangnya padahal perjuangan kita itu untuk bekal di sana lah kalau di sini nggak berjuang ya di sana jangan menyesal kalau tidak membuahkan hasilnya tapi berjuang pun juga harus tahu kadarnya karena harus adil itulah yang susahnya seperti sinar kita senar dawa atau apapun atau masakan apapun yang pas itulah yang pas diterima makanya bahasa hadisnya sebaik-baik urusan ada yang di pertengahan masih harus imbang semuanya imbang habu minalohnya imbang habu minasnya dan yang kadang tidak tahu sampai kepada ada imbang dengan habu min alaminya itulah yang kurang ilmunya satu lagi yang kurang lagi di ketahuilah ada habu dengan habu minanya dengan diri sendiri jadi kadang menjadi berbudak, kadang melalaikan. Itulah perbedaannya orang yang diberikan ilmu dengan yang tidak. Monggo para jamaah kita uh, mohon tawasul dan wasilah bersama-sama mohon berkah syafaatnya dari nisfu sa'ban. Sebelum apa jelaskan nisfu sa'ban apa mungkin perlu sedikit menjelaskan selama tiga hari kanjeng nabi berdoa di pusara ibunya Siti Aminah mohon keselamatan yang tidak sampai kepada umum dan dimohon keselamatan untuk umatnya agar mendapatkan anugerah tanpa hisap saat kanjeng nabi diberikan jatah 70 ribu untuk umatnya pada saat itu umatnya kanjeng Nabi baru ratusan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan umatnya merasa kurang sekali sampai kiamat hanya dapat jatah 70 ribu akhirnya berdoa lagi di pusara ibunya di malam kedua atau pas di nisbu sakbunya itulah maka kenapa ada istilah nisbu sakban pertengahan sakban Akhirnya kanjeng Nabi diberikan 
jatah lagi untuk umatnya 70 ribu lagi itu pun kanji nabi merasa kurang ya Allah umatku insya Allah akan banyak sekali kalau hanya sesuatu kasihan sekali ya Allah akan di malam ketika kanji nabi pun berdoa lagi akhirnya Allah pun luluh bahasa kiasnya walaupun juga semua tiga ini nanti kalau enggak diberikan kota sebanyak-banyak mesti akan berdoa terus akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad diberikan kota diberi pertanyaan terjadi interaksi tanya jawab coba wahai Muhammad berapa engkau telah kuberi jatah selama dua hari ini 140 ribu ya Allah hari pertama 70 ribu hari kedua 70 ribu ditambah 140 ribu ya Allah dah hari ketiga ini kuberikan malam ketiga ini kuberikan untuk jatah umatmu tidak yang nanti tidak diberi hisap ada 140 ribu kali 140 ribu itulah jatah umatmu Sebab, bila engkau tidak diberikan jatah nanti akan berdoa terus Cuma ini ada di bahasa ilmu kias orang-orang di ahli marifat Jadi jangan sampai ke umum Sampai nanti pun jadikan Mohon kepada Allah Ya Allah para nabi, para rasul, para nabi bisa berbicara dengan engkau Kenapa aku belum mendapat jawaban dari engkau ya Allah Jadi begitu Begitu segelas tentang nisbu sa'ban Bismillahirrahmanirrahim Mari para jamaah Kita fokuskan akal pikir hati nurani kita Dan niat kita Mohon barakahnya Niat nisfu sa'ban akan benar-benar Sampai kepada diri kita Keluarga kita Dan ahli kubur kita Tetangga kita, teman-teman kita Dan orang-orang yang kita sayangi Semoga dimudahkan lahir dan batinnya dunia dan akhirnya. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada umat-umatmu, santrimu, jamaah di Asia Tetan ini. Ya Allah, bukakanlah pintu hati nuralnya agar tersambung antara akal, hati, dan keinginan serta nafnafnya. Mari jamaah, sebelum kita mulai kita terbangkan nadong dari asa teten semoga meresap ke dalam jiwa raga dan membuka akal diri kita dan niatkanlah diteruskanlah kepada keluarga masing-masing dan teman-teman dan orang-orang yang disayangi